amigos de App Tutor les habla su presentador Excel y aquí vamos a continuar con esta tercera parte del tutorial donde vamos a continuar moldeando aquí nuestro tanquecito del Metal Slug ya les pido disculpas por no haber subido el video de la semana pasada pero el trabajo urgía así que tuve una semana complicada pero ya estamos de vuelta y ahora vamos a continuar moldeando nuestro tanque para continuar vamos a seleccionar estas dos piezas las imágenes los blueprints y vamos a hacerle un isolate selection vamos a la vista left y vamos a comenzar en esta parte del tutorial vamos a moldear la parte central ¿sí? lo que sería la base o el eje o la pieza del medio ¿sí? vamos a comenzar desde una vista left y vamos a crear un plane vamos ahí vamos a subirlo mejor vamos a ponerle alt x recuerden siempre para ponerlo en forma transparente lo convertimos en un edit poly antes de eso me fijo que no tenga intersecciones Vamos a clic derecho, convert to edit poly. Perfecto. Una vez hecho eso, vamos acomodando nuestra pieza según nuestra imagen de referencia. Aquí la pieza que necesitamos crear en esta vista no se alcanza a ver del todo. Pero nosotros más o menos nos vamos a ir guiando con, algún, con algunas líneas que por aquí se ven. O si no, siguiendo aquí las ruedas más o menos se ven nosotros no se preocupen que no, no nos afecte en nada de a poquito vamos a ir moldeando vamos ahí subimos aquí y ahí está ahí hemos creado nuestra primera pieza vamos a crear una especie de trapecio que coincida con esta parte y con esta curva que va aquí en la imagen de referencia nosotros vamos a seguir esta curva con nuestros polígonos y luego a seguir la curva aquí en lo que sería la oruga seleccionamos esta línea de abajo presionamos shift movemos en el eje y para poder duplicar nuestro polígono y ahora nuevamente con los vértices seguimos acomodando vamos ahí perfecto hasta ahí vamos bien Volvemos a hacer el mismo proceso, Shift, movemos en el eje Y. Ahí estamos. Movemos hacia adelante. Quizás un poquito hacia arriba. A ver, a ver, ahí estamos. Ahí está. Ven que vamos siguiendo la curva con los polígonos vamos a seguir moviendo hacia abajo hasta ahí esto lo movemos hacia adelante ahora seguimos la línea de la oruga ¿Ven? quizás un poquito más arriba ahí está seguimos repitiendo el mismo proceso vamos ahí nos hacemos un par de veces más hacemos hacia abajo hacia abajo hacia abajo y quizás una vez más ahí, hacia abajo ahora que ya tenemos más vértices vamos a ir acomodándonos ahí ahí, perfecto ahora vamos a trabajar sobre este lado vemos que aquí tenemos ven, una línea vamos a hacer que nuestra geometría se extienda hacia este lado, así que vamos a seleccionar seleccionar las últimas partes excepto estas dos de arriba y vamos a extender nuestra geometría hacia este lado ahora con modo vértice vamos a seguir esta curva que está ahí ¿ven? apenita se ve y vamos a creando nuestra curva siguiéndolo con los polígonos 
Recuerden que la imagen de referencia es solamente una guía, no hace falta que la sigan, digamos, a tabla o sean tan estrictos. Esto es algo muy intuitivo. Recuerden que el 3D Max no es un programa, lo principal que no es un programa paramétrico, como lo es este AutoCAD, Revit, Rhino, entre otros. ¿Sí? Así que ustedes pueden más o menos seguir esta guía. ¿O no? Ahora, una vez que ya tenemos nuestra pequeña base, ¿ven? la estamos hecha desde el centro. Ahora ponemos modo plane. Vamos a ir. Vamos a vista front y vamos a ponerle un extrude. Vamos a extruirlo hasta ahí. Vemos que aquí en la parte de la base necesitamos subirlo un poco más ya que la base de nuestro tanque no llega hasta ahí. Ahora está ahí. Bien, en la vista frontal si sí tengo digamos una vista más clara de lo que es la imagen. Ahí puedo seguir tomando referencia que no veo la vista left. Vamos ahí, vamos a vista left. Perfecto. Ahí estamos. Vamos bien. Ahora lo que voy a ir a hacer, vamos a modo perspectiva para corroborar un poco. ¿Ven? Ahí empieza a tomar forma nuestra base de tanque. Vamos a modo plane. Tenemos la cara lateral seleccionada. Y vamos a aplicarle un bevel para poder crear esta geometría. ¿Ven? Como si fuera una subdivisión de la cara hacia adelante. Vamos a aquí bevel, bevel setting y vamos achicándole la cara ahí achicamos un poco la extrusión vamos a ver perspectiva de cómo queda no me convence miren cómo se deforman los polígonos a ver. vamos a hacer así Vamos a hacerle una extrusión mejor. Le ponemos un valor ahí, cosa que nos coincide con la imagen. Ok. Y ahora simplemente con escala lo achicamos. Muy de a poquito. Ahí. A ver ahora. Ahí está mejor. ¿Ven? Los polígonos no se me deforman tanto como la vez pasada. Vamos a left. Y vamos a acomodar un poco los vértices. Porque en algunas áreas, ven, como esta, está más expandido, más ancha que esta. Así que vamos a ir acomodando los polígonos, los vértices, para que más o menos todas las áreas de donde lo hice el verde, ven, queden en la misma proporción. Vamos ahí, perfecto. Vamos ahí, esto lo vamos moviendo hacia adelante. Seguimos así, muy bien. Ahora estos. Ahí está. No, nos faltó este. Ahí estamos bien, perfecto, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, ahí está. Ahí estamos. Siempre tenemos que verificar en modo perspectiva como nuestro proceso. Este iba perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a 
vista frontal al X vamos a hacer una selección de las líneas horizontales y vamos a ponerle un connect quizás dos vamos a separarlo un poco esta línea que coincida ver modo vértice esta línea que coincida ¿ven? con este eje aquí esta parte sobresaliente que se ve acá esta otra línea no eso no ahora sí esta otra línea que coincida aquí perfecto ahora voy a vista top Y ahora la vista left, voy moviendo hacia adelante hasta que nos coincida con esta parte de esta geometría. Ahí está. Voy a vista top. Selecciono estas ahora. Voy a left. Muevo hacia adelante. Vista top. Esta muevo hacia adelante. Esta quizá un poco más. Ahí está. Ven que ahora tengo una semicurva aquí. Quizás esto, a ver. Moverlo un poquito hacia atrás. Ahí estamos bien. Vamos a left. Perfecto. Ahora estas piezas. Vemos que aquí en esta parte frontal está bien alineadas, pero aquí no. ¿Ven? Así que lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir subiendo esta pieza para que coincida ¿ven? con este lado. Vamos a ir, vista left. Movemos hacia arriba, perfecto. Vamos a vista left. Perfecto. Vamos a ir subiendo los vértices solamente aquí, de este lado, porque nosotros vamos a crear una semicurva así, ¿ven? en este sentido. Vamos a ir subiendo de a uno. Ahí está. Ahora vamos con los siguientes, vamos a tomar estos dos vértices, ahí, vamos con este, vamos con este, seleccionamos este ahora, este vamos ahí perfecto vamos a mover algunos vértices que están desacomodados como este y este quizás Bien, corroboramos en modo perspectiva. Para ver que todo esté ok. Perfecto. Esto quizás lo debería bajarlo un poco. Ahí está. En esto tenemos una primera parte de lo que sería nuestra pieza. Y ahora vamos a comenzar a darle forma. Esto vamos a moverlo hacia adelante para que nos coincida con esta pieza. Ya más adelante vamos a ver por qué. Vamos ahí, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y esto también, hacia adelante. Esto hacia arriba. Ahí está.
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí está, ahí está. Vamos a empezar a crear las formas que sobresalen de esta pieza. ¿sí? Como estas partes de aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí que se ve al costado. Vamos a ir a front. ¿Ven? Por eso les dije que alinearan esta línea justo con esta parte de aquí para poder crear otra conexión y hacer sobresalir con una extrusión y formar esta pieza. Vamos a seleccionar esta parte, le damos un connect, no, uno solo, vamos a connect settings, un solo conexión, le restringimos el movimiento con edge y ahora movemos. Perfecto, vamos con esta parte, conectamos, ahí está. Hacemos una conexión en este sentido. Ven para que nos coincida justo. Ahí. Bien. Ahora vamos a seleccionar así. Y así. Vamos a modo perspectiva. Ven. Ahí vemos que ahí van a salir nuestras piezas. corroborado esto, vamos a poner al x, voy a vista left, voy con los polígonos ahora con cut, vamos a seleccionarlo y estos polígonos vamos a extenderlos hacia abajo, vamos con cut, vamos a extender algunos solamente, y abajo, Bien, seleccionamos esto, ponemos alinear en el eje Z, ven, en la parte align, alinear eje Z, no, a ver, constraint, le quitamos el constraint, perfecto, alinear eje Z, seleccionamos estos ahora, alinear en el eje Z, para que todos estén alineados en un eje y no estén corridos, ya que hice el cut manualmente, para corroborar que no estén uno para allá, otro para allá, ¿Ven? como aquí creo que están alineados, pero no están en el... eje Y, no, eje X, ahí está, en el eje X era. Vamos acá, eje X, ahí, eje X, ahora sí. Vamos ahora, vista left, vamos a crear aquí en vertex, vamos a hacer un quick slice, vamos ahí, alineamos en el eje X, ahora sí, estamos ahí. Vamos a acomodar ahora la pieza, vamos a mover estos vértices adelante, apenitas, estos ahí, estos ahí, a crear una, vamos a crear una especie de media luna, vamos atrás, movemos este atrás, vamos ahí, vamos a hacer un target, Vamos a unir estos vértices, ahí, y ahora vamos a seleccionar esta línea de vértices, ponemos loop, ¿ven? y lo vamos a eliminar con control backspace. Es mejor eliminarlo con control backspace porque si le ponemos remove, aquí se me elimina toda la línea, pero al poner vértices, ¿ven? los vértices todavía quedan en el mismo lugar. Así que es mejor con control, backspace, ¿ven? ahí no me quedan los vértices. Acomodo con edge, vamos a acomodar este vértice aquí. 
Esto los alineamos al eje X. Ahí está, muy bien. Quizás un poco más atrás. Vamos a left. Vemos que aquí la imagen quizás vaya más atrás. Estos vértices van más atrás. Ahí estamos bien. Esta línea quizás debe ir más atrás. Perfecto, vamos bien. Ven como nuestra pieza ya va tomando forma, muy de poquito. Vamos a ir. Perfecto. A ver. Este polígono vamos a bajarlo. también ahí está cosa que no nos queden irregularidades en nuestra malla o nuestra línea de polígono o geometría como les guste llamarle ahí está vamos a ir a extrude vamos a seleccionar esta especie de media luna que hemos creado y vamos a darle un extrude elevamos Ahora seleccionando Vertex vamos a unir todos los vértices, estos de aquí con estos de aquí. Vamos a Target World, seleccionamos este con Target y vamos uniendo. Unimos así, unimos ahí, unimos aquí, ahí, perfecto. Y este vértice lo podemos eliminar. Esta vez sí hacemos con Remove, porque estamos eliminando solo el vértice. Este lo vamos a bajar y vamos a ir creando otra especie de media luna, pero en el otro sentido. Vamos ahí. Quizás no tan pronunciada. Ahí estamos. Y aquí también vamos hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Ahí está. Ahora movemos hacia atrás. Y ahora vamos alineando los vértices con nuestra imagen de referencia. Estamos ahí, ahí. Y ahí. A ver. Quizás deberíamos moverlos de la base también. A ver. Ahí. Ahí. Muy bien, estamos acá. Vemos que acá nos quedó un polígono de tres vértices, cosa que es un pequeño error para hacerlo. Ven que tiene uno, dos y tres para hacerlo. Corregir este error, vamos a seleccionar estas líneas y estas. Antes de eso vamos a eliminar el polígono de aquí. Total no se va a ver porque yo le voy a aplicar simetría. Vamos a ponerle un solo connect. Ven y ahora nos queda un polígono de cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro vértices. Vamos a vista left. Ahí, ahí. Acá, ahí estamos. Esto un poco más atrás, quizás.
Vos viste frontal. Corroboramos que esté todo bien. A ver, a ver. Sí, se lo ve bien. Quizás estos tres un poquito hacia abajo. Perfecto. Ven que esta pieza ya casi ya tiene la forma definida. Vamos a left. Muy bien. Vamos a seleccionar esta pieza. Le seleccionamos las líneas que sobran. Y este borde vamos a hacerle algo como esto. Pero vamos a hacerlo con chamfer. Hacemos un chamfer. ¿Ven? Y hacemos una separación de la pieza. Ahí está. Ok. Perfecto. Una vez teniendo hecho esto. Ahora sí, vamos a vista front. Vamos a seleccionar lo que habíamos hecho antes. Así y así. ¿Ven? Acá lo que veo que... A ver, acá tengo un pequeño error. Estos vértices deberían alinearse con estos. A ver, ahí, este también. Estos acá vamos a alinear el eje X. No, eje Y, no, tampoco, eje Z, ahí está. Ahora sí, todos estos vértices alineados. Y estos vértices deben continuar hasta acá, porque si no tengo aquí un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados o 6 vértices. Y recuerden que los polígonos simplemente tienen que tener 4 vértices. Así que con cut y modo vertex, vamos a ir cut acá, vamos a continuar hasta ahí. Quizá vamos, le vamos a sacar el snap tool. Aquí, ya que me vean que me está generando problemas. Vamos a poner en modo vista back. Eh, vista back, ¿dónde está? Acá está, vista back. No, mejor no. Vamos a seguir con esto. Ahora sí, ven que me quedan todos polígonos de cuatro lados. Vamos aquí. Una vez teniendo hecho esto, ahora sí puedo deseleccionar esta parte, cosa que me queden esto ahí. Vamos a clic, clic, extrude. Lo hacemos como local normal. Antes de eso, vamos a hacer algo. Vamos a crear una conexión al centro de la pieza. ¿ven? Para darle un redondeado en los bordes. Vamos a, ahí van a ver por qué. Vamos a ir. Este vértice y este lo movemos hacia arriba. Ahí está. Ahora estos también. Este el vértice del medio y este del medio lo movemos hacia atrás. Y ahora. Ven que tenemos una especie de redondeado muy leve recuerden que esto no me importa que no que no tenga tanto detalle porque esos detalles están cuando le apliquemos el suavizado el mesh smooth ahora ven ahora sí le aplicamos el extrude hacia afuera una vez aplicado el extrude volvemos a hacerlo pero aplicamos un bevel ponemos los valores en cero y vamos a como local normal hacia afuera. Hacemos ahí. Tu, 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 tu. No, quizás no, es muy exagerado. Ahí. Y ahora achicamos la cara. Ahí. Perfecto. Ahí quedó bien. Ven que aquí tiene una leve simulación de redondeado, pero en el suavizado se va a notar mejor. Ahora como vamos a hacer, es Isolate Selection, y 
vamos a elegir modo vertex a ver, vamos a top elegimos estos de aquí los movemos hacia un costado quitándole el edge movemos ahí estos ahí perfecto quizás un poquito más ¿por qué? ¿por qué hacemos esto? estos quizás hacia arriba para no deformar tanto la figura ahí está, muy bien esto, quizá esta línea me queda medio inclinada, vamos a alinearla eje Y, eje Z, no esta por ahora la dejamos así, ahí estamos esto no sé por qué, no debería ser así pero se ve que los he, los he subido también, ahí está ahora sí vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar estas piezas está perfecto ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer esto hacemos ahí hacemos el, o seleccionamos esta presionamos shift hacemos clic vemos que nos ha seleccionado todo ahí está vamos a aplicarle un insert con un valor muy pequeño Ah, quizás ahí esté bien vamos a seleccionar este ahora sin moverlo como lo acabo de hacer ahora movemos un insert nuevamente y ahora seleccionamos los polígonos interiores que hemos creado ahí está y le damos un extrude le ponemos un valor alto ahí bien, vamos a vista left y vamos a acomodar un poco esto vamos a ir esto lo bajamos hacia abajo vamos a crear una especie de curva aquí ahí estamos ahí Está, quizás este ahí ahí está, ven como tenemos una curva continua tuc, tuc, tuc. esto quizás sea hacia atrás hacia adelante ahí está ahí está quedando nuestra pieza ¿ven? vamos a hacer una pequeña corrección vamos a vista left vamos a crear una conexión en este sentido con estas líneas, vamos a poner un connect para que para que ahora al aplicar estos vértices vamos a vista top bueno, que nos queda un pequeño, una especie de menjunje, a ver a ver ahí ahí está un poco mejor ahora estos vértices, este con modo Edge para no deformar la geometría lo alineamos aquí este también y aquí corregimos un poco
Ahí está. Ahora sí. Una vez teniendo hecho esto, vamos a correr en modo perspectiva, que todo esté bien. Ahora, lo que vamos a hacer es crear ya las últimas partes. Vamos ahí. Ahora vamos a hacer la última parte. Más la última, entre comillas. Vamos ahí, vamos a seleccionar esto. Esta parte no se ve en la imagen de referencia, pero como yo ya lo he moldeado, lo voy a hacer para que lo vean. Vamos a hacer esto ahí. Esto aquí y aquí. Vamos ahí. Que me faltó uno. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a subir un poco los vértices. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Ahí. Ahí estamos. Nos faltó estos de aquí. Vamos a subir. Ahí está. Aquí esta parte, lo que me falta es esto, vamos a hacer vista LED. Vamos ahí. Alineamos todos los vértices ahí. Ahí y ahí. Ahí estamos. Esto quizás. Esto es un poco más abajo. Ahí está. Muy bien. Una vez que creo la pieza puedo aplicar la simetría. Vamos aquí. Buscamos Symmetry. Vemos que me está haciendo simetría en otro eje, así que lo cambiamos. Vamos a vista front. Le ponemos en Isolate. Y ahora verificamos aquí con Mirror que, me, que la simetría más o menos coincida con la imagen. Aquí vemos perfecto. Vamos ahora a mover estos vértices más hacia adelante. Ahí está. Ahí vemos que coincide perfectamente. Excepto con las piezas extra que tiene encima. Pero no se preocupen, en la siguiente parte del tutorial la vamos a hacer. Vamos ahora a vista front. Vamos a envolver la poly. 
Si hace esto, debería ir un poco más abajo. A ver. Ahora sí. Bien, bien, bien. Vamos a hacer ahora una última parte. Ahora sí es la última en serio, no se preocupen. Tranquilo que ya, ya casi vamos terminando. Vamos a volver a hacer el y Selection. Seleccionamos estas líneas de aquí y estas de aquí y volvemos a hacer una sola conexión. Vamos a left. Ya que tenemos estos polígonos acá, los subimos un poco. Ahora, esto lo hicimos para que al poder seleccionar, digamos, esta pieza, no, esta no, esta, esta pieza. A ver, a ver. Para poder hacer esto, vamos a alinear este vértice con el resto. Esto de aquí. Ahí. Muy bien. Para que ahora estas dos piezas le hacemos un extrude hacia afuera. Haciendo un modo grupo. Eh, ahí está, modo grupo vamos a vista front perfecto, vamos ahí ahí estamos Está bien, tiene una especie de aquí sobresaliente. Vamos ahora a acomodarla. Vamos a con target. Vamos a unir este vértice con este. Este vértice con este. Vamos ahora a crear una con quizás dos conexiones más. Aquí vamos a connect. Connect Settings, dos conexiones, ahí estamos, y ahora estas dos piezas, hacemos aquí, ahí, ahí, Perfecto. Ahí ya quedó nuestra pieza. Ahora volvemos al symmetry. Verificamos que esté todo bien. Una vez teniendo esta polígono, esta pieza, ahora podemos empezar a aplicarle un chamfer. Este chamfer va a ir aplicado en los bordes para resaltarlo. Ya como he hecho, hemos hecho los tutoriales anteriores. Acomodamos esto así. Ahí. Ahí estamos. Perfecto. Ahora vamos a seleccionar muy cuidadosamente los bordes. Vamos a ir de a poquito. Vamos a empezar con esta.
Vamos a ver con loop. A ver. Excepto por esta, creo que está bien. A ver. Vamos con así y así. Y así. Vamos a ver loop. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Vemos que la selección me la he hecho bien. Vamos aquí y aquí. Vamos a probar haciendo la otra. A ver. Espero que no nos salgan errores. Ponemos loop. A ver, no sé si esas líneas debería dejarlas o no. Vamos a probar sacándolas primero. Creería que deberíamos dejarlas. Vamos a probar sacándolas primero. A ver, a ver. Estamos aquí y aquí. No, este no. Vamos ahí. Vamos a aplicar un chamfer y un turbo smooth para probar. Vamos ahí. Clic. Chamfer, aplicamos valor 0 y vamos a entrar el valor muy de poquito 0,1 quizás esté bien ahora vamos a aplicarle un mesh smooth a ver si, sí. ven, acá me genera un error ven bueno, estas partes aparecen así porque no les he hecho un chamfer. Vamos a subir interacciones a 2. Quizá 0,1 un poco grande. Vamos a checar el valor. Y ahí poli. Vamos ahí, ahí y ahí. Vamos a seleccionar varios bordes para trabajar. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, vamos ahí, seguimos, seguimos. perfecto vamos ahora a hacer un chamfer quizás esta también esta parte nos faltó Esta parte también nos falta, a ver ahí, vamos ahí, más fácil, ahí está. Vamos a guardar por las dudas. A lo mejor después, vamos ahí. Chamfer. Vamos a poner un 0,05. Ahí vamos ahora a aplicar Mesh Smooth. Ahí va un poco mejor. Si aumentamos el tiración a 2, a ver. Ahí va un poco mejor, a ver. Que acá nos generan pequeños errores en la malla. Bien, bien. Tiene un pequeño errorcito, pero ya es un inicio. ¿Ven? Perfecto, vamos a poner clásico. Pasó. 
vamos a quitar el mesh smooth no mesh smooth ahí está el control z control z control z vamos a tener la edit poly vamos a seleccionar ahora estas líneas también vamos a hacerle un chamfer vamos a ponerle un loop mejor no porque me está deformando toda la figura Bien, bien, bien. Esta parte tenemos que hacerla muy cuidadosamente, ya que el suavizado no genera errores en la malla, como los que acabamos de ver. Así que por eso tenemos que ser prolijos a la hora de modelar o crear polígonos. Siempre lo hacemos o tenemos que hacerlo modelando, pensando en la, en la malla cuando la voy a suavizar ahí para que no me genere errores por eso ya desde el moldeado desde el principio de la pieza ya tengo que modelar pensando en cómo lo voy a suavizar qué bordes voy a resaltar y todo eso porque si lo hago un primer modelo y después me pongo a reparar la malla ahí sí quizás el modelo no quede nada parecido a lo que ustedes hayan hecho en un principio Clic derecho, chamfer. Ah, volvemos a aplicar el mesh smooth. A ver, a ver. A ver, sigue generando errores aquí. Ah, no. Es error porque me faltó una línea. A ver. Ahí está, ya me había asustado. Bien, chamfer. Ok. Ahí está. Como subí interacciones a dos. ahí la malla se ve bien bien, ahí se lo ve lindo podemos continuar con las demás partes ahí estamos vamos ahí dejemos esta y esta ponemos loop esta ponemos loop Ahí, loop. Estos vértices, esto nos quedan cuatro vértices raros acá, así que vamos a unirlos. Ahí, ahí. Perfecto, vamos a hacer ahí loop loop ahí loop perfecto
Ahí está. Ahí tenemos el borde lateral de la pieza. Esta parte no, pues ya le habíamos hecho un chamfer. Vamos a abrir otro chamfer. Perfecto. Vamos a corroborar las esquinas como esta. ¿ven? Que no nos hayan quedado vértices de más. Estamos ahí. Estos dos vértices deberíamos ponerle un weld. ¿Por qué? Porque esta cara tiene un polígono de cuatro lados. Al tener dos vértices ahí. Vamos acá, a ver. Estos dos también deberíamos unirlos. Weld. Estamos ahí, estamos bien. Estos dos ahí también. Weld. Aparentemente creería que estamos bien. Vamos a ver Mesh Smooth. Ahí va. Ya ven que la pieza ya va empezando a tomar forma. Vamos bien, vamos bien. Volvemos a la Edit Poly. Ponemos esta pieza aquí. Ponemos Loop. Vamos a aplicarle un chamfer. Estamos ahí. Bien, aquí nos queda una especie de polígono extraño. Vamos a eliminarlo con vertex. Con target wall, perdón. Tac, 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 tac. Muy bien ahí. Vamos a mesh smooth. Bien. Con esto vamos a ir dándole forma ya definitiva a nuestra pieza. Ponemos... A ver. Aquí. Ponemos loop. Acá esta parte la sacamos. Esta parte también. Esta parte yo creo que deberíamos hacerla con cut. Ya que tenemos ahí. Ya la subdivisión hecha, vamos a probar a ver. Chamfer. No, mejor lo dejamos ahí. Y ahora vamos a reparar esto con target. Vamos a ir esto acá, esto ahí. Y esta insertación del medio. Clone Tool Backspace. Perfecto. Ahí está. Creería que están todo. Está casi todo. A ver. Ahí está, perfecto, perfecto. Vamos acá a Edit Poly. Esta parte nos está faltando. Vamos ahí, ahí, ahí. Bien, vamos a ver este polígono, a ver, que tiene cinco lados. Ahí, perfecto, ahora tiene cuatro. Ahí. ¿Por qué? Para que esta cara de aquí tenga cuatro polígonos y esta también. Bien, 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 bien. Estamos acá, ahora nos falta esta, esta, esta y esta. Volvemos a poner loop. Bien, seleccionamos solamente la parte de la base. Ahí está, clic derecho. Chamfer. Muy bien. Una vez teniendo hecho esto, selecciono ahí. Weld. 
pero sin estos vértices, vean que me queda una especie de vértice triangular, un polígono triangular, perdón, que es lo que tengo que corregir. Ahí, perfecto. Vamos aquí arriba. Bien, bien, ya terminamos, no se preocupen. Ahí está. Well, perfecto. Ahora aplicamos chamfer. No, el chamfer ya lo hicimos, ya, ya me marida. Symmetry, Mesh Smooth, y ahí tenemos nuestra pieza. Finito. Podemos hacer clic derecho en Isolate, ven, que coincide perfectamente. Vamos a Left, vamos ahí. Aquí vemos que era un poco más extenso, así vamos a ver. Tiene ahí poli. Esta parte la podemos poner un poco más hacia atrás. Guaca, guaca, guaca. Ahí está. Ahora sí. Me hace smooth. Perfecto. Ven que ya hemos creado por lo menos la base del tanque. Hasta esta parte vamos a ver en este tutorial. Ya hemos creado la oruga, las ruedas. Bueno, ruedas si se le puede decir. Tiene forma de rueda. Y nuestra base principal. Esta parte ha sido un poco más extensa. Ya llevamos más de una hora. Ya como no hemos subido la tutorial la semana pasada, voy a subir esta parte. Y otra más, dos partes seguidas. La otra parte, vamos a crearle los accesorios extra que tiene esta parte. Como esto, esto, esta parte de aquí, si nos alcanza el tiempo. Ya para ir, como que para que vaya más rápido. Ya que, como para modo de compensarlos. Espero que les haya gustado esta parte. Que no les haya sido un poco larga o aburrida. Si no se olviden suscribirse a nuestro canal. Seguir nuestra página de Facebook. Comentarla con tus amigos. Para que lleguen las siguientes partes. Nos vemos en el siguiente video. Chao. So